የሰፋ እድል ቢኖር ኖሮ በርካታ ተጫዋቾች ሊጫወቱ ይችላሉ ለነግር ይችላሉ ለምሳሌ በእና አስረኛ አፍሪካ ወንጫ ጊዜ እንደና አስፋባዩ እንደነ ክብሮም ተወል ደመድን እንደነ ተስፋዬ ቼንቶ እንደነ ሙልጌታ አብርሃኔ ሌሎችም ሌሎችም በጀርመን ውስጥ እንደነካሳውን ተቀ የተጠየቁበት ጊዜ ነበር እነዚህ በጀርመን ውስጥ የውዳጅነት ጫውታ ኢንዳስትሪኛ አፍሪካ ወንጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ክለቦች በተለያየ አገር በሚሄዱ ሰዓት ለምሳሌ ወይስ አፍሪካ ዋላው ከሌለ የፊቱ የለም ሀገራችን በግርኳስ ስፖርት ካፍሪካ ቀደም ስፍራ ያዘችና መስራች ሆኑት ዋና ሀገሮች አንዷ ናት ሆኖም ያጀማመሮን ያክል ምንም ባትራመድም አለች ዛሬ ደግሞ ከብዙ ቆይታ በኋላ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ተመልሳ ለዘጥነኛው የአፍሪካ ዋንጫ ሀገሮች ውድድር ተሳታፊ ሆናለች ከዛም ደግሞ አልፋ ወደ ብራዚል ያለም ዋንጫ ወደ ሪዮ ዲ ጄኔሮ ለመግባት በሩ ላይ ቆማለች እሰየው ይሁን ምንም ቢሆን ስሟ ሲጠራ ደስ ይለናልና እንደ ጥሬ ስጋው ይግርኳስም ስፖርት ከባህሏ አንዱ ተብሎ ሊጠራ እየተፈካከረ እንደሆነ የሰሞን ውድድሮች አስመስክረዋል ሆኖም ዱባና ቀል አበቃቀሉ ለየቀለ እንደሚል ኳስ በግር ስጋ ደግሞ በህጆ ነውብን መርካት አልቻልንም ብቻ ነገ ደምላሾች እንደሚወለዱላት አልጠራጠርም ዛሬ አንድ የቀድሞ የኢትዮጵያ የግር ኳስ ተጫዋች የነበረ ወገን ይጂ መጥቻለሁ ብዙ ትዝታዎችና ታሪኮችን ያወጋናል ወደ ኋላም ይመልሰናል ወርቁ ሉሉ ሽፈራው ይባላል የተወለደው አዲስ አበባ የቀድሞ አውሮፕላን ማረፊያ አካባቢ ነው ካባሲዮን ሜዳ ተነስቶ እስከ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድረስ አስገሟል ይግርኳ ሲወቱን የጀመረው መቻል ወይ ምድር ጦር የተባለ የሚጠራው ቡድን ውስጥ ነው ከዛም በመቀጠል ለንጻ ኮንስትራክሽን ቡድን ደግሞ ተሰልፎ ተጫውቷል በመርጥ ደረጃ ደግሞ ከብሔራዊ ወጣት ቡድን እስከ ዋናው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን እንዲሁም በአዲስ አበባ ምርጥ በከላካ ምርጥ ወንጫውት ለሀገሩ አስተዋጽኦ አበርክቷል ወርቁ ከሀገሩ ከወጣ በኋላ ለረጅም አመታት ኑሮ በእንግሊዝ ሀገር አድርጓል የግርኳ ስሜቱና ፍላጎቱ ያልቀዘቀዘው በሚኖርበት ከተማ ያሉትን ኢትዮጵያውያን በማስተባበር የግርኳ ስፖርትን በማነሳሳት ያውሮፓን ድድሮች እንዲሳተፉ በማድረግ ረገድ አሁንም ከዚህ ስፖርት ያልተለየና በግርኳስ ስፖርት ሙያውን በማዳበር ዕውቀትን በማካበት ለሀገሩ ደግሞ በድር ለመመለስ የተሰጋጀ ሙያተኛ ሆኗል የተለያዩ የግርኳስ ስልጣና ትምርቶችን በለንደን ኤፍኤ ግሪንዊች ኮሌጅ ውስጥ በመከታተል ለተተኪው ትውልድ የሚተርፍ የግርኳስ ዕውቀቶችን አካብቷል እስኪ በትዝታና በውቀቱ ጎዳና ያለውን ገጠመኞች አጫውተን አመሰግናለሁ ወርቁ እስቲ እንደው ካንተ ጋር አብረው የተጫወቱ በበራይ ቡድንም በክለብም ደረጃ እንዶ ስማቸው ለትዝታ ያክሉ ተስተውሰን እንደማንነማ ነበሩ እ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ 
ከበራይ ቡድን ሞነ በወጣት ቡድን በክለብ ማብረውኝ የተጫወቱ ተጫዋቾች ከመጀመሪያ ጀምረው አብረውኝ የነበሩ ለምሳሌ እንደ ግርማ አብርሃም ሙሉ አለም እጅጉ በክለብ ደረጃ አብረን ነበርን አብረንም በወጣትም በበራይ ቡድን ነበር ሌሎችን እንደነ ሻዋን ግዛው ተረፈ እንደነ ንጉስ ያስፋው እንደነ መላኩ ሙልጌታ እንደና ያሌው ሌሎች ሌሎችም ተጫዋቾች አሉ በተለያየ ቦታ ምገኙ እንደነ ለከበደ አይሌ ታሪኩ አይሌ የመሳሰሉ ተጫዋቾች አብረን የነበርነን በርካታዎች አሉ ያው ከጊዜው ካለ ሁኔታ ለጊዜው እነዚህ ይበቃሉ ይሄና እንደው ለመጨመሪያ ያህል እንዳቦነ ሰለሞን ወንድሙ ኤርሚያስ ወንድሙ ለማ ክብረት እንደነ ሲሳይ ያሉ እነዚህ ሁሉ አብሬ የተጫወትኳቸው ልጆች ናቸው አመሰግናለሁ ወርቁ እስቲ እንደው ደሞ ሌላ ደሞ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የኢትዮጵያ የግር ኳስ ስፖርት ጥራትና ብቃቱ አሁን ካለውና ድሮ በእናንተ በነበረው በነበረበት ዘመን ልዩነቱና አንድነቱ ምን ምን ታያለህ ባንተ እይታ ነው መጠይቅ እስቲ በጣም ጥሩ ምን አለ መሰለ በእኛ ጊዜ የነበረው ፉትቦል እንቅስቃሴ በብዙ አይነት መልኩ በጣም ጥሩ ሁኔታ የነበረበት ነበር የነበሩትም ተጫዋቾች በያውም በየጊዜው በተለያየ ጊዜ በተለያየ ምክንያት የበራይ ቡድንም የውጣት ቡድንም በአመት ሁለት ጊዜ ምርጫ ይደረጋል በአመት የተመረጡ ተጫዋቾች በተለያየ ምክንያት ከሀገር ይወጣሉ እንደገና ሌላ ምርጫ ይደረጋል ሆኖም እንደዛ ሆኖ ጠንካራቲም ነው ቡድኑ የተሟላ ነው ፊዚካሊ ፊት ነው ከውጭ ተጫዋቾች ጋር ያን ያህል እንዳሆኑ ያለው የአፍሪካ የኛ ሀገር ብቻ አይደለም አጠቃላይ አፍሪካ ፉትቦል ወረድ ብሏል ሆኖም ግን በዛን ሰዓት የነበሩት የአፍሪካ ክለቦች ቀላል አልነበሩ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጥሩ አቋም የነበረው ጥሩ የመቋቋም ችሎታ የነበረው ነበር እንግዲህ ያሁኑ ደግሞ ጥሩ ፎርሙላ ያሉ ልጆች ናቸው ስኪላቸው ጥሩ ነው ወደፊት ጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ በየገምታሉ በጣም ጥሩ ወርቁ እስቲ ደግሞ አሁን በጣም ጠቃሚ ጥያቄ ነው ወቅታዊም ጥያቄ ነው የመጠይቀህ የስፖርት አካዳሚዎች ጥቅማቸው ምንድነው ለተጫዋቾች ወይስ ደግሞ ለሀገርስ የሚጠቅሙት ጠቀሜታ ምን ይመስላል በእናንተ ጊዜ ደግሞ እንዴት ነበር ወጣቶች የሚመለመሉት ከዚሁ በተጨማሪ አንድ ላይ እስኪ የራስክን ወደ ኳስ ተጫዋችነት አመጣጥ አብርህ በተነግረኝ ኦኬ እንግዲህ ወይ አሁን ምን መሰለ በእኛ ጊዜ የነበረው የተጫዋች ምልመላ ስለ ስፖርት አካዳሚ የጠየቀኝ ጥያቄ በእኛ ጊዜ ስፖርት አካዳሚ ስሙ ሳይነገርና ሳይባል የስፖርት አካዳሚ ግን አለ የስፖርት አካዳሚ አለ እምለ በወቅቱ በአንዲያ ዲቪዥን በሁለተኛ ዲቪዥን የሚወዳደሩ ማንኛውም ተወዳዳሪ በቡድኑ ውስጥ የህፃናት ቡድን ከሌለው መወዳደር አይችልም ያ ስፖርት አካዳሚ ማለት ነው እኔም ራስ ያውን የመጣሁበት ቡድን ከሲ ነው አንኛውም ቡድን በኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን ውስጥ ገብቶ ሲወዳደር A B C የሚል ቡድኖች አሉ ያንን ያላሟላ ከሆነ ላይ ገብቶ መጫው ስለማይችል የግዴታ ያንዳንዱ ቡድን አርግልኝ አንድ ጊዜ ወርቁ ሲ ከቲኛው ቡድን ነው ሲ የት ነበር ከመጀመሪያው የሲ እኔ ሲ የመጀመሪያ መጫል ነበር ከሲ ነው ጀመር ከሲ ነው ጀመርኩት አንደር 17 በዛን ሰዓት ከየሰፈሩ ሁሉ ክለቦች ከየሰፈሩ ነው ሴሌክት አርገው የሚያመጡት እና እነዛ ቡድኖች ወደደም ጠላ ያንዳንዱ ቡድን ያንን ካላዘጋጀ በስቴዲየሙ ውስጥ በበራይ አንዲያ ዲቪዥን ውስጥ መወዳደር ስለማይችሉ ምን ሆነ መሰለ ያ ራሱ አካዳሚ ሆነ ሳይታወቅ ስሙን አያ ባልታወቀበት ሰዓት አካዳሚ ሆኗል እና ከዛ እኔ እዛ ውስጥ ስድስት ወር ተጫውቼ ነው ወደ ዋናው ቡድን ይሄድኩት ወደ ዋናው ቡድን ሲሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ 
አንድ ጫውታ ለክለቤ ሲጫወት ነው ለበህራይ ወጣት ቡድን የተመረጥኩት ያ እንግዲህ ምለ ስፖርት አካዳሚ ማለት ነው በወቅቱ ግን ስፖርት አካዳሚ የሚለው ነገር ስሙ ምንም በማይታወቀበት ሰዓት ማለት ነው እና ስፖርት አካዳሚ ባሁን ሰዓት ጠቀሜታው እንዴት ነው ለሀገሪቷ ለሀገር በሚለው አሁን በአውሮፓም ያየንደውም በተለያዩ ትልልቅ የስፖርት በሚንቀሳቀስበት ሀገር ውስጥ በተለይ አሁን በዚህ ሀገር ውስጥ እኔም እንዳየውትና እንደተመለከትኩት በተለያየ ጊዜም በትምርትም በኮርስም ላይ ሆኝ እንደ ተከታተልኩትና እንዳየሁት ለመጀመሪያ ለማንኛው ምንጥን ኤፍኤው ቅድመ የሚሰጠው ለስፖርት አካዳሚ ነው ምክንያቱም አሁን ያዩት ቀደም ሲል ተጫዋችን ካንድ ክለብ ወደ አንድ ክለብ በትልቅ ገንዘብ አውጥቶ መግዛት ምንም እንደማይዋጣ ከሁለት አመት ከሶስት አመት በላይ አገልግሎት እንደማይሰጥ እሱ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ለበህራዊ ቡድን ማግኔት ያልተቻለበት ደረጃ ስለሆነ ማርኬት ብቻ እንቅስቀሳ የሚለውንትን ስላለ በኤፍኤ አሁን በዚህ ሀገር ያለውንትን የህፃናትን የፉትቦል አካዳሚ ማስፋፋት ነው እና በተለያየ እድሉን ማግኘቼ አይቻለሁ በተለያዩ ቦታዎች የስፖርት አካዳሚዎች ትልቅ ትኩረት የሚሰጥባቸው ከፕሪሚየር ሊጉ በላይ ባሁን ሰዓት ከፍተኛ ኢንቨስትመንት የሚያረጉት ለነሱ ነው እነዚህ ልጆች ናቸው ነገር ማለት በእንግሊዝ ሀገር በዚህ ሀገር ማለት ነው ከሰባ ከስምንት አመት በኋላ የሀገሪቱን በህራይ ቡድን ከቨር አድርገው ውጤታማ ሊያረጉ ይችላሉ የሚል ትልቅ አላማ ስላላቸው በዚህ ላይ ነው ትኩረት ያደረጉት አካዳሚ ድሮ የተወሰነ አካዳሚ ነበር አሁን አካዳሚው እየበዛ 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 በብዛት ሄዷል እና ወደፊት the next 7 8 years የ እንግሊዝ በህራዊ ቡድን ጥሩን ተጫዋቾች ሊያገኝ ይችላል የሚል እንትን አለ ማለት ነው እስቲ ወርቁ አንድ አንድ ጥያቄል እስቲ ደሞ እንጨዋወት እስቲ በእናንተ ጊዜ የፕሮፌሽናል ተጫዋች ተጫዋች ሆኖ የመመረጥ እድሉ ነበራችሁ ወይስ ላትጫውቱበት ያልቻላችሁበት ምክንያቱ ምንድነው እንግዲህ አሁን ባሆኑ ዘመን አንድ አንድ ፕሮፌሽናል ተጫዋቾች በቅብቅ ያሉ አይተናል መቸም በትልቅ ክለብ ባይሆንም እንዶ በመለስተኛ ክለቦች ውስጥ የተጫወቱ ነው ምንድን ነበር በፕሮፌሽናል ደረጃ እንዳትጫወቱ ያረጋችሁስ ለምን እንደው ምክንያቱን ማብረህብት ነገረን አመሰግናለሁ እኔ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በተለያየ ጊዜ በተለያዩ ሀገሮች ላይ ሲጫወት እንዳው ባልሳሳት በተለያየ የክለብ በመንጫውትበት ሀገር ክለቦች ተጫዋቾችን ለፕሮፌሽናል ያልጠየቁበት ጊዜ የለም ብለ ማጋነና አይደለም ምንድነው በነበረው በወቅቱ ፖሊሲው የስፖርት ፖሊሲው የኢትዮጵያ ፉትቦል አማተር አማተሪዝም ነው ምን ከተባለው የነበረው ማለት ነው እና በዛን ሰዓት እንዳሆኑ ፕሮፌሽናል የሚለው ቢኖር ኖሮ በርካታ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም ሶስት አይደለም በርካታ ተጫዋቾች የኢትዮጵያ በህራይ ቡድን ወይም ክለቦች ወደ ውጭ ወጥተው የመጫውት የሰፋ እድል ቢኖር ኖሮ በርካታ ተጫዋቾች ሊጫወቱ ይችላሉ ለነግር ይችላሉ ለምሳሌ በእና አስረኛ አፍሪካ ወንጫ ጊዜ እንደናስፋው ባዩ እንደነ ክብሮም ተወልደ መድን እንደነ ተስፋዬችን ተው እንደነ ሙልጌታ አብርሃኔ ሌሎችም ሌሎችም በጀርመን ውስጥ እንደነ ካሳውን ተቃ የተጠየቁበት ጊዜ ነበር እነዚህ በጀርመን ውስጥ የውዳጅነት ጫውታ ላስረኛ አፍሪካ ወንጫ ዝግጅት ሲያደርጉ ማለት ከዛ በኋላ ደግሞ ክለቦች በተለያየ ሀገር በሚሄዱ ሰዓት ለምሳሌ ዌስት አፍሪካ ኖርዝ አፍሪካ ጋራ በመንጫውትበት ጊዜ ኖርዝ አፍሪካ ወይም ዌስት አፍሪካ አሰልጣኞች የተለያየ ክለብ አሰልጣኞች ተጫዋች የኛ በራይ ቡድን ወይ ሞጣት ቡድን ሲጫወት አይተው ክለቦቻችንን ጠይቀዋል በተለያየ ጊዜ ግን መልሱ አይቻልም ነው የማይቻልበት ያው አኛ አማተሪዝም የሚለውን ፖሊሲ ነው ምንከተለው ተጫዋች አይሸጥም አይለወጥም የሚል እንትን ስለነበረ ነው እንጂ በዛን ሰዓት የነበሩ ተጫዋቾች በርግጥ 
እንዲ ሰፊ ሆኖ በደንብ የታወቀ ነገር እነ እገሌ እገሌ ተባለ ተጫዋች ለ በፕሮፌሽናል ተጠየቀ ተብሎ በስፖርት ሚዲያ በኢትዮጵያ ስፖርት ሚዲያ ተጠይቆ ተከለከለም የሚል ነገርም የሚነገር ነገር የለም ያንንም ተጫዋቹ ራሱ የተጠየቀው ተጫዋች ምን ማያቀበት ደረጃ አለ ያገሪቷም ሪዮት ዓለም አይፈቅድ አይፈቅድ ኮሚኒዝም ስለም አይፈቅድ ለምሳሌ እኛ ዝምባዌ ውስጥ የውጣት ቡድን سنጫወት ከዝምባዌ በሄራይ ውጣት ቡድን ሌላ አንድ የጣሊያን ቡድን ጋራ ተጫውተናል سنጫወት በዛን ሰዓት የተጠየቀም ተጫዋቾች አለ የጣሊያን አሰልጣኞች የጣሊያን ሰዎች የነበሩበት ነው ወደ ጣሊያን በዛን ሰዓት ወደ ጣሊያን ሀገር ውስጥ ወስደው ለማጫወት ለየትኛው ክለብም ምን ለናውቃ እንችልም እና አቶ ተደሰ ወልዳረ ጋር አሰልጣኝ የነበሩ ነበሩ አቶ መንግስቱ ወርቁም ነበር አነጋግራቸው ይሄ እነሱ እንደማይችሉና ምንም አይነት ነገር ከነሱ መልስ እንደማይገኝ በወቅቱ የተናገሩት ነው በዛን ሰዓት ቶፕ የውጣት ቡድናችን በጣም ቶፕ ነበረ ትሩ ፎርሙላ የነበረ ነበር እና ያ ያ ሁሉ በተለያየ ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በሚወጣ ሰዓት ይጠየቃል ግን ለተጫዋቹም ግልጽ አይደለም ሊያቀውም አይችልም ሁኔታውም አይፈቅድም ያ ሁኑ ትልቁ ልዩነት ይሄ አይነት ነገር የ በውጭ ዓለም ያለው በእኛ ሀገር ውስጥ professionalism ገብቶ ስራውን እየሰራ ነው ለምሳሌ የተጫዋች ሽያጭ አይህ እንደሆነ የተጫዋች እንቅስቃሴ ከአንድ ክለብ ወደ አንድ ክለብ ትራንስፈር ሲያደርግ ግዢ ሲያደርግ የጥቂቱ ጀምሯል ማለት በጥቂቱ ጀምሯል ለምሳሌ ድሮ በመልክቶች ናቸው መልክቶች ናቸው ድሮ በመሰራበት በመታገኛት ደሞ ዝምትተዳደር ነው እና ኮምፕሌን የለም እኛ ምንድነው ዋናው ትልቁ ለብሔራዊ ቡድን ተመርጠ መጫወት እንጂ አንድ ተጫዋች ይሸጣ አይሸጥሉ የማይታወቀበት ጊዜ ነበር ግን የተጫዋች ባውንሳት እዚ በእንግሊዝ ሀገር እንደምናየው እንደምንከታተለው በሌላው ማለም ያየ እንደሆነ ፉትቦል ማርኬት ሆኗል ትልቅ ማርኬት ነው በአለም ላይ እና ይሄ ለደነው ያሁኖቹም እንደዚህ አይነት እድሉ በአገራችን መምጣቱ በጣም ጥሩ ነው ብዙ ተጫዋቾችን ሊያፈራ ይችላል የሚል ግምት አለ ግን መሰረታዊ ችግሮች የምትላቸው ነገሮች ካሉ እስቲ እንደው ይሄን እንብታብራራለን በጣም ጥሩ እንግዲህ ካለኝና ካየው ቴክስ ኤክስፒሪያንስ አንድ አንድ ነገር ምንነገር እዚህ ማገር በእንግሊዝ ሀገር ካየውት እና ከተመለከትኩት ከ የፉትቦል ዋናው የማደግ ያለማደግ ችግሩ መንጋ ነው የሚለው በዚህ ሀገር ካለው ጋር የታያዘ ነው ለለ ነው እዚህ ሀገር ያው የፉትቦል አካዳሚው ማስፋፋት ነው ባለሙያዎችን በብዛት ማስተማርና ስልጣን አየሰጡ ዘመናዊ የሆነ ሞደርን ፉትቦልን ለታዳጊዎች እንዴት እንደሚሰጡ ሰፊ የስልጣና ኮርሶችን በተለያየ አካባቢዎች ኮሚኒቲዎች እየሰጡ ያዘጋጁ ያሳደጉ ነው ያሉት ወደኛ ጋር ስንሄድ ደሞ ተመሳሳይነት አለው ለልህ ይችላል ምክንያቱም አንደኛ ፉትቦል ከላይ አሁን እንደሚታየው ከዚህ ክለብ እንትና ተሸጠ እንትና ተገዛ ከዚህ ወደዚህ ትራንስፈር ሆነ የሚለውን ጊዜያዊ የሆነች ነገር የሚለውን ነገር ምንም ሊያዋጣ የማይችል በመሆኑ ፉትቦል ሁሉ ግዜ ከስር ነው መጀመሪያ ያለበት ከህፃናት ቀደም እንደተነጋገር ነው ያ አካዳሚ ነገር ወሳኝነት አለው ተጫዋቾች ሁሉ ግዜ ከስር በብዛት በተለያየ ክለቦች ውስጥ መፈጠርና ማደግ እንዳለባቸው ነው ይሄ ሲሆን ደግሞ በአገራችን ውስጥ ያሉ በርካታ የአሰልጣኝነትን ኮርስ ዘመናዊ የሆነ ኮርሶችን ስልጣናዎችን የሚያገኙበት መንገድ ምናልባት የኢትዮጵያ ፉትቦል ፌዴሬሽን አስቦም ሊሆን ይችላል ያደረጉም እንደሆነ ማቀው ነገር የለም በዛ አይነት ውስጥ ለምሳሌ የትሬኒንግ አሰጣጡ ዘመናዊ የሆነ የትሬኒንግ አሰጣ ዘመናዊ የሆኑ ሞደርን ፉትቦሎችን ሞደርን ትሬኒንግ አሰጣጡ የሚሰጥበትን ተጫዋቾችን ከስር ጀምረ እንዴት አድርገ ዛሬ ለምሳሌ 
የተለያየ አይነት የትሬኒንግ አሰጣት ከላይ የሚሰጠው ነው የትሬኒንግ አሰጣት አዙራውት ከልጆች እንዲጀምር ተደርጓል ለምሳሌ ቴክኒካሊ ፊዚካሊ ሳይኮሎጂካል የተለያዩ እነዚህ አሁን ለምሳሌ ፎር ኮርነርስ ብለው ለትልልቆቹ የሚሰጡትን ትሬኒንግ ለልጆች መስጠት ለምን አብረው እንዲያድግ ይያደጉ እየመጡ እዚህ ጋር አቋርጠና ወርቁ አሁን በጣም ጥሩ ነገር የመቼስ ያስተማርከን ነው በትክክል ይሄ ሰዎችም ሊያውቁት የሚገባ ነገር ነው አሁን ባንተ አንተ ባልከው መልኩ የኢትዮጵያ መሰረታዊ ይግር ኳስ ችግር ብለ ብለ አንተ ይወሰድካቸው እንደውስቲ እንዴት ነው ባንተ ባይሁ ኔታ ችግሩት እዚህ ጋር ነው ችግሩ ምን ሲው ይሄ ነው ብለ ወይ ደሞ የማደጉ የኢትዮጵያ ስፖርት ማደጉ መቋረጡ ተቋርጧል ብለ የምትለው የቱ ጋር ነው የማለት ሲኳንሱ አካሄዱ ተቋርጧል ብለ የምትለው የቱ ጋር ነው ስራታዊ የሆኑ ችግሮች ብዬ የምላቸው ምንድነው አንድ ተጫዋችን አንድ ቦታ ላይ ጥሩ ፎርም ላይ ለማድረስ ብዙ ይደከምበታል ብዙ ይለፋበታል ብዙ ከሁለ ከ3 ከ4 አመት በኋላ አሰልጣኞች ደክመው መጫወት የሚችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ ሲታይ ገና ተጫውቶ ሳይጠግብ ተጫውቶ ሳይያሳይ በሀገራችን የነበረው ሁኔታ ነው የምገልጸልን በአንድ ጊዜ ሰባት ተጫዋች የጠፋበት ጊዜ ያለ 16 ተጫዋች የጠፋበት ጊዜ ያለ አራት ተጫዋች የጠፋበት ጊዜ ያለ በተለያየ ጊዜ ተለያየ ያው ተጫዋቾች ይወጡ የሚቆረ የሚቀርበት ሳለ እንግዲህ ይሄ መሰረታዊ ችግር በዬ ከመለው አንዱ ነው ምክንያቱም እነዚህን ተጫዋቾች የሚተካ ተጫዋች የለም እና ተመለሰ እንደገና በሄራይ ቡድን ብለ የምትመርጣው ተጫዋች ኬት ነው መጣመጣው እነዚህ ተጫዋቾች እኮ ረጅም ጊዜ ተለፋባቸው ናቸው ገና ረጅም አመት ቢያንስ ከ5 አመት በላይ እስከ 8 9 አመት ድረስ ለበይራይ ቡድን ይጫወታሉ ብለ የምትላቸው ተጫዋቾች እየወጡ የሚቀሩ ከሆነ ይሄ አንዱ መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው ፉትቦሉን ያዳከመ 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 ነው የሚመጣው እና ያው እንደ ተነጋገር ነው የፕሮፌሽናሊዝም የሚለውን ትን ትልቅ ወሳኝነት አለው እና ይሄ ሁኔታ የሀገራችንን የፉትቦል የማደግ ሁኔታ ያዳከመ 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 መጥቶ እንደገና የነበረውን ጥሩ የሚታወቁ ተጫዋቾችን እነዛ ሊሸፍኑ የሚችሉ አይነት ተጫዋቾች እንደገና ለመፍጠር በጣም ችግር ነው ምክንያቱም በአገራችን እንዳልኩ ያው የስፖርት አካዳሚው በየክለብ ውስጥ ሲ ቡድን በመኖሩ ከይትም ከይትም ቡድኖች ሴሌክት አድርገው ቡድኖቹን ያዘጋጃሉ ያም ቡድን ያድግና ለሀገሩም ሆነ ለቡድኑ ረጅም አመት ሳይጫወት በጣም ምርጥ የሆነው ተጫዋች ወጥቶ የመቅረትን ትኑ አለና ያ ያ መሰረታዊ የሆነ ችግር ነው ሌላው ደግሞ ምንድነው ያሉትንም የቀሩትንም ተጫዋቾች ትክክለኛ የሆነ ቲም ለመፍጠር ብዙ አሰልጣኞች ትምርት የሚያገኙበት መንገድ ፌዴሬሽኑ መፈለግ መቻል አለበት። ፌዴሬሽኑ ችግር አለበት ማለት ነው። ፌዴሬሽኑ ምንድነው? ያሉትንም ማን ነው? ስልጣና የሚያስፈልጋቸውን ተጫዋቾች ለምሳሌ ተጫዋች ኳስ ካቆመ በኋላ ፍላጎት ካለው የማሰልጠን ፍላጎት ካለው ስልጣናውንኛ ሀገር እንዴት ነው በቀላል ሊያገኝ የሚችለው? በቀላል ሊያገኝ ስልጣና ትንሽ እንደሚመስለኝ ከበድ ይላል ሆኖም ግን ምንድነው አሰል ተጫዋቾችን ውጭ እየላክ ብቻ የግድ ማሰልጠና አይደለም እኮ ያሰልጣኝነትን ሞያ ለማግኘት ፕሮፌሽናል የሆኑ የአሰልጣኞች አሰልጣኝ በተለያየ መንገድ ወደ ሀገር አመጣ ለ ለአሰልጣኞች ወይም አዲስ አሰልጣኞችም ለነበሩት አሰልጣኞች ዘመናዊ ትምህርትና ሞደርን ፉትቦልን ትሬኒንግ የሚሰጥበት መንገድ ቢያገኙ የበለጠ ብዙ ተጫዋቾችን የመፍጠር እድሉ ሊኖር ይችላል በየገመታው